mambo vipi na kuaje kama kawa mimi naitwa Chris Favors karibu tena hapa SNS kutazama interview nyingine na leo napiga story na Amina huyu ni mtengenezaji wa keki kwa lugha ya Kiswahili Kiingereza tutamuita au sio ama beka au vipi anatokea nchini Kenya Mombasa amekuja Tanzania na mambo yake mengine lakini eh, kutokana na makubwa aliyofanya kwenye age yake ama umri wake mdogo nikasema sio case tuje hapa tupige story at least yanaweza ka inspire pia watu wake wengine na kuhamasisha eh, wale wengine ambao waliona kama kuna baadhi ya vitu haviwezekani kumbe vinaweza vikawezekana kufanywa tena na mtoto wa kike mwenye umri mdogo Amina mambo vipi Poa kabisa. Salama, sisi tuna tuna tuna, tuna salamu zetu za kitanzania. Sasa sijui Kenya kama mko hivi. Nifunze, Salama. Nifunze tena Tanzania. <laughs> Utaambia mambo vipi? I hope Kenya mnatumia hivyo hivyo pia. Eh, yeah, tunatumia hivyo mambo poa. Yeah. Hii salamu ya kawaida. Lakini huko kidogo hivi kigumu inakuwa kama imelainika ya kipole. Eh. Uh-huh. Kenya sinasikia kidogo mko anasema uh, gangari yeah, tough kidogo. Tuko always on. Yeah. Tuko mbioni tu. Yeah, mambo vipi lakini? Poa kabisa. Nimeshukuru sana kufika hapa leo. Karibu. Habari za Mombasa? Ah, Mombasa kuko sawa mm-hmm. na tunashukuru tunangangana na maisha kama kawaida. Yeah. Yeah, kibiashara. Kibiashara. Mm-hmm. Hii ni mara kwanza kuja Tanzania? Yeah, hii mara kwanza kufika Tanzania. Unaonaje mazingira? Mazingira unaonaje? <laughs> Tanzania is awesome. <laughs> yeah. <laughs> Niwependa Tanzania uh, kwa zile hulka nimeziona kwa safari yangu na venye mm. wa Tanzania wapo. So I think it's just a good country. Okay, Mombasa ndipo ambapo umezaliwa. Yeah, nimezaliwa Mombasa na nikalelewa Mombasa pia. Okay, naona Kiswahili chako mtu hawezi kupata shida kabisa kujua Mbasa. kwamba e, unatokea wapi. Bambanye chiki Mombasa <laughs> chetu. <laughs> okay. So, tuzungumze kwanza kuhusiana na eh, mtu ambaye anakutazama sasa hivi, Amina. Mm. Amina ni nani? Achilia mbali huyu anayemuona hapa. Okay. Mm. So, uh, kwa majina kamili naitwa Amina Khalid Ahmed. Yeah. Na ni mwokaji keki ama mjasiria mali mm-hmm. wa Minati Bek- kari hiyo okay. ndio kawa ndio jina biashara yangu na sasa hizi niko nao mwaka wa saba mm. uh, katika biashara zote kuanza lazima uwa ina misukosuko so mm. niko nao miaka saba sasa hizi na ni ni biashara yangu ambayo ina deal na keki mm. easy yani any type of cakes na desserts hivi na pia ilikuwa tu when covid ilipokuja sasa unajua ulikuwa na majukumu na tayari umeshazoea kwa mbioni nikaona kwa nini nisisaidie wengine kwa sababu mm. watu walikuwa kwa majumbani au na kazi wengine walifutwa kazi so nikasema kwa nini nisifundishe watu he um, his skills ambayo niko nao mtu apate kipato chako yeah. unajua ukitaka kusaidia mtu katika hili dunia wanaambia usimpatie mtu uh, pesa pesa mpe ujuzi fundishe fundishe ujuzi mm. kabisa utengeneza pesa so sasa sasa hivi nimefundisha karibu wanafunzi 120 120 wanawake wanaume mm. mtu mzima mtoto nimewafundisha nao pia wameweza kuji like wameweza kujiendeleza kibiashara wameweza kwenda kufanya kazi kwa bekari zengine mm. na pia wameweza kuanza wenyewe ile biashara yao wakiwa nyumbani so that is amina mm-hmm. na pia nime bado nasoma nafanya okay. nasomea nini business management okay. as a cause na i also know of technology uh, teknolojia kuunda website inaitwa okay ku- kuundi sawa tovuti no, no, okay na okay okay <laughs> okay Kuna, tovuti tovuti mbali yeah, mbali yeah. na yeah that's, nice. that's about me so nilikuwa naangalia biography yako aha uh-huh. uh, umeanza ukiwa mdogo sana miaka kumi na ngapi? Maana sasa hivi una miaka 23. Sasa hivi na miaka 23. Ulianza kufanya hii kazi ukiwa na miaka mingapi? Nikiwa na miaka 17. 17. Yaani pokuwa niko kidato cha 4, ukuno mm. kuna kidato cha 6. Kwetu kule mwisho ni kidato cha 4. Cha 4. Mhm. Okay, na ulijifunzia ulijuaje ama nani alikufundisha kwanza kabisa? Ah, uh, nilijifunza mwenyewe mm. na kupitia YouTube, lakini YouTube zingine zilikuwa zinajanganya. Mm. Sasa ile mwaka mmoja let's say kwa nasema najifunza nilikuwa nafanya keki na keki moja niliyofanya nilifanya ndugu yangu nilikuwa nafunga shule mm. so nikamfanyia keki nikamwambia tuenda kanunue vitu kama vile kupika mchele unajua ama kupika mm. mchuzi unajua natumia nyanya kitunguu recipes so. eh that's the recipes ingredients oh, yeah. ingredients, ingredients. Okay, okay. Uh-huh. so nikamwambia ende kanunue mayai mm. sukari blue yani hizo vitu lazima iwe kwa keki yoyote katika mm-hmm. dunia kupika keki yangu ya kwanza siku ya pili wanafunzi wana, wana, nikitembea niki barabarani wananiambia keki yako ilikuwa nzuri bana keki sasa niliona kama naweza pia si ati mm-hmm. yani mtu akikwambia keki yako ni nzuri unasikia ile like you want to do more yeah. sasa i think uh, jani yangu hapo ikaanza hapo ya kuoka keki okay kwa nasoma tu nafanya na haribu natengeza tena na haribu natengeza tena mpaka ujuzi ukafika mm-hmm ndani ya miaka hii maka mm-hmm. sasa hivi na mwaka wa saba unafanya kitu umeshafanya makubwa mengi sana hapo katikati yeah, kwanza tuanze kilicho 
kusukuma mm-hmm. ama ulipata wapi nguvu kwa sababu mm-hmm. ulianza kujifunza mwenyewe na nini mm-hmm. lakini baada hapo ukaanza kufundisha wengine mm-hmm. na sasa hivi unasema umefungua ni kama college ama ni nini yeah, ni kama college ni college na pahali ambapo nafanya keki okay haya yote yalikujaje so uh, nilikuwa na vision mm. visheni ama ilikuwa na vision yani mm. uh, kwa sababu pale mwanzo ilikuwa na back to sikuwa sijaenda shule wala sijaenda university ilikuwa mm. na back to yani ile kupata tu pesa ya credit uende ukale chips kuku yeah. nikafika nikaona uh, keki zangu ni tamu na watu wanasema keki zangu si mimi mm-hmm. watu wanasema si mimi walaji e, walaji wanakula keki na sasa yeah. keki zangu ni tamu na nikaona kwa nini nisibadilishe hichi hii passion yangu into profits mm. so nikaanza pole pole bado ilikuwa na beki ya nyumbani kwa mamangu jiko yake na nilipoanza ilikuwa sina oven mm. na ile mashini ya kuchapia saa ilikuwa na bake na makaa mm. pole pole tu unapata hiyo oda mbili tatu oda mbili tatu sasa kile unaposonga ujuzi unasonga na sasa pia watu wananijua kuhusu kiki zangu mm. kufikia hapo nikasema kwa nini sasa nisi nisi register business sasa kabisa okay ni nitumie like all my skills ni sema na ni register business yangu niifanye kama biashara sasa mm. unajua twinga na uka keki lakini hawafanyi kama ile biashara unajua mshwa mwezi umeleta pesa hii mm. pesa hii na kwa stocki nikasema kwa nini nisifanye hivyo so kufanya vile pia nikasema mimi pia i am lacking something hizi mm-hmm. skills zangu za kujifunza mwenyewe haziwezi nisaidia ikabidi nianze kuitafuta courses za online yeah kwa best chefs in the whole world yani wanafanya hizi online unafanya exam unapata certificate mm-hmm. so kana fanya hizi nikafika time nikasema sasa hii elimu ambayo niko nayo sasa ndio nimefika yani hapo mm-hmm. naweza kuwapata wengine waje uweze kuwapata kitu uweze kupata skills mtu kama wewe mwenyewe pia unajifunza unajifunza vizuri yeah. kweli kabisa okay na ndo ukafungua chuo i mean college nasema kama chuo kufungua college yeah. uh, ilikuja kama so when wanafunzi wangu wakimaliza kusoma mm. that is 2021 mm. wana wet na wapatia certificate. Okay. So nilikuwa nazungumza kwa speech yangu kwamba nina imani siku moja nitafungua academy yangu. Mm. Nimefunza wanafunzi 60 kwa ile jiko ndogo ya mamangu. Mm-hmm. Na huko mwaka ulipokuja hasa wanafunzi walikuwa wako wengi wanataka hiyo skills. Okay. And I had to like kutafuta rent sio time bado pia. Unajua ukianza biashara unafaa ununue oven mm-hmm. na kila kitu ni expensive. Mm-hmm. Nikasema kwa nini nisitafute mahali? So ilikuwa nataka waku ile nyumba tunaokaa alikuwa anataka ku expand kidogo but si yetu mm. so uh, nikamfuata babangu ana nyumba yake pale chini kabisa nikamwambia kwa nini mzee ikiwanza naona hapa yakaa tuna manyasi ya mea mm. kwa nini usinipatie mimi kiwanza nifanye umarifu okay so akanambia sawa chukua hii kama yako kanambia sawa asante sasa after hapo sasa kiwanza unacho mm-hmm. lakini kujenga nyumba na una miaka 22 unapata wapi pesa unapata wapi hela yeah sasa uh, I'm a dreamer yani I love to dream big mm. lakini siwezi kuvunjika moyo kabisa mm. nika nikamfuata mtu rafiki yangu unajua rafiki yako lazima siku zote ni wale ambaye tafuta marafiki ambao mnasaidia na katika hii maisha yeah. kuzungumza mambo ya kibiashara mambo ya kupanuka yani mataka kufanya vitu tofauti so nikamfuata rafiki yangu nikamwambia mimi nimepatia kiwanza na nataka kujenga shule mm nifunze watu nifunze wanawake ojo sisi wanawake sasa um, kifika form 4 ama ushamaza shule kuna pa kwenda unaolewa unafanya lakini nikasema ile shule nataka niweze kuwa kuzaa wasichana waweze mm. kupata uh, any wakimaliza shule wanajua naweza pata pesa okay kitambo wanasubiri majibu ama kitambo waende university mm. so tayari vision ilikuwa niko nayo akanambia hebu ita rafiki zako kumi ambao unawaamini hawa kwa kichochote hao watakokolea na usiwaambie okay. kitu waambie tu kuna mitingi tunakuja kuna chai na keki mimi nikasema sawa kwa nini nisijaribu mm. nikaita rafiki zangu kume sasa kukatika ile sasa kule rafiki zangu ambao ni wakubwa zangu wana mm. biashara zao nikawaita tu nikamwambia mimi ni yani nikamwambia ile vision yangu kiwanza nimepatiwa na babangu na mimi pesa ambayo niko nayo sasa hizi ni 1050 mm. ya Kenya ya Kenya 1050 ya Kenya niko nayo mm. na tukidumulisha hivi imekuja karibu yani kupita milioni umejumulisha mm-hmm. vile yeah. sasa tunaanzaje hapa sasa wakawa wana ile wanasema wana wana yani we see the vision in you so we are investing in this kwa sababu tunajua miaka inakuja tunataka more aminas wa kuji mm-hmm. waone kama they can do it in this world yeah. sasa uh, after hapo child voisha tukapata kukusanya karibu tuseme nusu ya ile budget yetu tuliweka alhamdulillah na washukuru sana wale marafiki zangu mm-hmm. So after hapo sasa pesa iko ya kuanzia. 
kwa nini sasa tusijenge mm. nikaanza kujenga hiyo mahali tarehe tatu March okay mwaka gani hiyo 2021 okay just last year mm-hmm. 2021 nikaanza eh hiyo pesa ilisha kwa siku tatu <laughs> So tena utafute tena kujenga tena kwingine. So yeah. I had to look for more students, niwasomeshe. Ikanichukua kama 4 months kuweza mm. kujenga ile mahali yote ambayo niko nayo sasa hizi. Nashukuru Mwenyezi Mungu na nashukuru kwa family yangu pia kuni support na wazazi wangu pia kuniwezesha. Nimefungua mahali ambapo ni kwangu kwenyewe okay. na nafunza wengine. So unamiliki hiyo academy ambayo inafundisha watu yeah. kuoka keki. Kuoka keki. Yes. Na wanalipa fee kama na ada. Wanalipa fee, lazima wanalipa fee. Nice. Tunaanza bana sijakika yeah. milioni. <laughs> <laughs> nice. Mpaka sasa hivi wale graduate ni 120. Mhm, na, na mtu akipata certificate anaweza kwenda kufanya kazi same yoyote. yote. Same yote bakery. Okay. Yeah. Okay. Mm-hmm. Na feedback imekuwaje kwa wanafunzi wako? Amini una wanaotoka kwenye academy yako? Uh, feedback uh, I, yani alhamdulillah imekuwa sawa kabisa mm. because wakija pale niwaambia yani we are doing cakes lakini tuna tunakuwa motivated yani mm. niambia hii keki sawa umekuja umesoma kwangu lakini wewe una plans gani katika maisha mm-hmm. so kama tunawa mentor either mtu anataka uje kila mmoja na ujuzi wake yeah. mimi na ujuzi wangu wa keki lakini kuna mahali kwingine like ku decorate kuna wanafunzi wangu wengine ni wajuzi sana kwa ku decorate kuna wengine wa ku bake mm. kuna wengine kwa kuandika majina so kila mmoja na ile area yake anayofanya okay. sasa na furaha yani nikiona wamefanikiwa ama nikiona wanafanya keki nzuri kuliko zangu ama wamefanya kazi kwingine. Mm-hmm. Yaani mtu anafurahia tu sana. Okay. Mzee Mungu asema ukisaidia mtu wewe yeye yeah. hey, pia anakusaidia. Okay, ni legacy unaitengeneza. Yeah, kind of. <laughs> <laughs> okay, sawa. Kuna ni kwenye biography yako pia nimeona mm-hmm. ulishawahi kuweka record kupitia mm-hmm. I mean record za Guinness, right? Hebu mm-hmm. tuambie yeah. kuhusiana na hiyo. Uh, kuvunja Guinness World Record mm-hmm. it was a dream. Ilikuwa na mwaka gani kwanza? mwaka jana mwaka jana 2021 yeah. okay saa nilikuwa nafanya graduation unajua wanafunzi sasa nimefanya graduation ya pili mm-hmm. nikasema uh, kipi kikubwa mimi ambacho naweza kufanya mm-hmm. katika hii gra- mwaka wangu wa hii nimejenga nimeje pale mahali nikaita lounge mm-hmm. watu wakaja wakani support sasa hii graduation lazima uvutie mtu kwa nini aje graduation yako okay. nikasema kwa nini nisivunje hii record nikaangalia YouTube uh, YouTube size ambayo amba, anayo record ilikuwa ni famous baker anaitwa Carlos mm-hmm. aku Canada Alif, aliweza kufanya hizo cupcakes 32 kuzitengeneza kuziteng, kuzi, paka cream mm. ku frost yani mm. kupaka cream okay. dakika moja cupcakes 34 kama sijakosea mm-hmm. Nikasema sasa 34 huyu vipi sasa mimi mbona mimi mbona ni mimi nilichao participate kwa mashindano mengine mm-hmm. nika decorate keki kwa dakika tatu mm-hmm. mimi ndo kan ni mshindi wa kwanza naweza ku decorate keki okay. kwa dakika tatu nikasema kwa nini nisivunje hii record nika pale pale kwangu nikaita wanafunzi wangu nikaweka cupcakes 100 mm-hmm. kujaribu mm-hmm. that is kwa maanaweza okay Nilivomaliza nikatetemeka hiyo video bado nikatetemeka nikasema I can break kumbe nikaweza kufanya sabini na saba mm-hmm. yani mara mbili kwa dakika moja okay. mara mbili ile record ambayo ilikuwa ipo yeah. nikasema basi sawa Mwenyezi Mungu asashanipatia idea wow. si kufanya official at that time kwa sababu ulikuwa najaribu mm-hmm. so nikaenda online unajua Guinness World Record si mchezo si hata hivi unaweza yeah, yeah. ukasema mimi na break Kamisa. record Kamisa. kuna application nikajaza nikafanya kila kitu sasa nikasema mwaka jana kwa nini nisifanye? Mm-hmm. Na ikawa live watu wakaja wakani support kwa mwenye Mombasa they came and supported me tukafanya hiyo cupcakes hapo na nikafanya 74 cupcakes in one minute. Mm-hmm. Nili decorate 8 tamanini. Ejo kisaili 8 8 <laughs> ni tamanini. Yes. Tamanini. Yes. Kwa dakika moja. Lakini zile ambazo zilikuwa zimedecoratewa vizuri ilikuwa ni 74 kwa dakika moja. So ndani ya sekunde moja maana yake unaweza uka, uka decorate keki za keki moja na nusu tuseme. Ehe, ushafanya mad sasa hivi. Yes. <laughs> That's crazy. Ni ujuzi. It's just yeah, it's just a gift. Wow. Na mwaka jana mwanza kufanya hicho kitu. Mhm. Hebu niambie. Mhm. Nyumbani wanakuchukuliaje sasa hivi? Like uh, how wako proud na wewe? Ah, wazazi wangu mm-hmm. na familia yangu na marafiki zangu. Yeah. Uh, ni kitu yani uh, I think they are proud of me yeah. kwa sababu waliona misukosuko yangu. Sikuanza hati nimenuka tu nikaanza. Nimeanza tu nikiwa niko jikoni. 
sina lolote na paka sasa hizi niko na mashini niko na friji niko na oven niko na mm. ofisi yangu niko na awards zangu okay. hata among of the uh, kuna awards zingine nilifanya na KTN mm. kuna nyingine nimetoka kwa gazeti ya daily nation, nation right? kuna zingine nimewahi kuwa kwa Forbes Africa 30 and 30 unajua hiyo okay hebu kwa anayekusikiliza kama mara ya kwanza na kutazama utatueleza kuhusiana na hiyo uh-huh. baadaye ilikuwa nikuulize utatueleza mbele kuhusiana na hiyo uh-huh. yes hapo hapo kwanza mm. baada ya kuvunja hii record ya mm-hmm. Guinness mm-hmm. tukitumalizana na hii Guinness mm-hmm. una plan ya kuvunja record gani nyingine ah uh, bado sijafikiria kwa any moment kwa okay. sababu si rahisi mm-hmm. naposema si rahisi yeah. na ni tu nimemaliza tu novemba mm-hmm. bado naona mwaka huu acha nifanye kitu kingine si kila siku basi kuna vunja record tu oh, takatue kwa Guinness world record <laughs> okay. but it's something nitafa, like nitaifuatiliza nione kama kuna any record yaweza kuvunjwa okay kuna tuzo ngapi mpaka sasa uh, unaweza kumbuka haraka haraka uh, haraka youngest baker mm. uje nita kizungu sasa yeah, sawa zinaeleweka youngest uh, entrepreneur mm. to have a business okay youngest baker mwokaji Eh, eh, mdogo zaidi. Mdogo zaidi. Okay, kwa East Africa ama kwa Kenya. kwa Kenya. Kufanya, kuwa na biashara. Ku own biashara. Biashara at okay. the age of 17. Okay. Miaka 17. Miaka 17. Yaani kwa CEO mm-hmm. kwa miaka 17. So ndo rasmi mbapo lianza tuseme kumiliki biashara. Ni ndo nianza kwa okay. rasmi nimeanza. Yeah. Na kuwa finalist wa Forbes Africa mm-hmm. 30 and 30. Okay. Nimekuwa kwa Academy for Women Entrepreneurs uh-huh. nimekuwa kwa 100 most influential Kenyan Muslims. Uh-huh. Uh, pia hiyo ni like it's, it's also an achievement. Yeah. Na pia nimeweza kuwa mshindi wa wedding glamorous cakes. Uh-huh. Unafanya keki unaweza fanya. Uh-huh. Na pia yani ziko mingi yani labda nimezisahau. Okay. Okay. <laughs> Na you are only 23 mpaka sasa hivi na only 23 kumza. yes i'm only 23 Tuzungumze kuhusu Forbes mhm 30 and 30 right okay mm-hmm. Forbes 30 and 30 uh, nilifanya application na uh, they got back to me yeah. sijapata wa communication kutoka kwao lakini walinipigia simu na niko na email zao wakanambia i am selected to be part of the finalist at 30 mm-hmm. and 30 maybe at that time sikuwa na uh, more awards ama sikuwa na passport mm-hmm. ndo hawakuweza kunichukua lakini sijapata any communication from them that hawa ndo wale tati tayari that's also a win for me kuwa finalist pale pia si mchezo na hata mm-hmm. kama nisiposhinda yeah. mwaka ujao bado mimi mpeni nitaingia mwaka 24 ama nitaingia mwaka yani bado niko 30 and 30 so naweza okay. kuapply tena na tena okay but it's an achievement for me kwa mtu ambaye anakutazama na kusikia kwa mara ya kwanza 30 mm-hmm. and 30 ina concern nini ya Forbes Um, ni Afrika mnachaguliwa okay. uh, mtu ambaye ana biashara nzuri ame inspire the community mm-hmm. ambaye anajituma yani mtu ambora 30 and 30 okay. ambaye anafanya something in this life 30 bora tunasema 30 bora yeah mm-hmm. wow plani zako ni nini unaiona api uh, minat bakery minat bakery yeah. um okay nataka kufanya okay sisi tunataka kufanya but i have plans mm-hmm. ya kuiweka kama franchise. Okay. Yaani uh, kuwezesha watu wengine pia wapate opportunity kama mimi nimepata mm. either kuoka keki ama yani naamini kuwa unemployment katika country yoyote iko mm. high. So ukiweza kupata nafasi ya kufanya kuajiri hawa ma youths wapatie yeah. kazi umeni kama mafungulia katika maisha yao no empower yeah umeo empower exactly mm-hmm. umeo empower so my plan is to open a franchise where someone can just um, akuje a invest na biashara yangu mm-hmm. na tuajiri wale ambao tumewafunza ama wale ambao anataka kazi okay. na hivyo ndio watu wenu wana katika hii dunia okay Kapsa. Tanzania pia nataka kuja lakini paka muni ruksa. <laughs> ruksa, <laughs> hii ni nchi huru bwana. Yote anaweza kuja kufanya biashara, ku invest. Yes, as long as umefuata taratibu basi hakuna shida. Sala. Una 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 unachukuaje una uzito wa kuwa eh, wewe unaweza kusema ni mdada mdogo, mm-hmm. mri wako mdogo. Kwanza ya kumiliki biashara, mm-hmm. I mean kuwa CEO kwenye miaka 17 mm-hmm. sio jambo dogo. Lakini sasa hivi na miaka 23 mm-hmm. achievements ambazo unazo ni mm-hmm. amazing kabisa. Yes, kwa kwa wewe unayonaje hiyo? How do you feel? Um ni okay let's say any it's it's something that anyone can be proud of actually. Mm-hmm. Kwa he like at a such a tender age 
katika ya maisha yetu ya saizi unajua watu wamenukia labda wako maskani wa wengine wanaenda fa yani wanafanya vitu ambavyo si sawa mm-hmm. lakini ukijiona uko kwa, kwa kio cha jamii uh, hususan kwa kio cha jamii watu wanakufuatiliza wanaona like kama huyu anaweza kwa nini mimi siwezi mm-hmm. so for me i just take it as labda mwenye zingu amenibariki nayo yeah. na huwa nawakuza wale wanaona nifuata labda mtu anasema mimi nataka kufanya kitu fulani lakini Unajua experience is the best teacher. Mm. Mimi najua venye ilivyotoka kule chini. Sasa na sitaki mtu yani nione kama asumbuke tena sana. Yeah. So mimi wanam guide. Unajua si lazima mtu anaona kama ukisaidia mtu lazima umpatie pesa. Sometimes si lazima pesa but you believe in someone una empower, unamwambia hii ndio njia sawa. Mm-hmm. I think that's for me is just my purpose in this life. Yaani okay. Mwenyezi Mungu ameniumba mimi kufanya jambo kama hili. Okay. Impressive. <laughs> Okay. Na sasa hivi ninapozungumza na miaka 17, nimeona pia uh, I mean 23 mm-hmm. una website mm-hmm. ambayo mtu anaweza kaoda keki popote duniani. Popote duniani. Utaratibu kwa mtu ambaye labda kusema hayupo Kenya, mm-hmm. sio? Mm-hmm. Unamtumiaje keki? Yaani mimi naweza je kuoda keki nipo Tanzania mm-hmm. nataka keki kutoka Minute Bakery. Sasa hiyo tuvuti sasa hizi iko chini kiasi kwa sababu mm-hmm. tunataka kufanya ubunifu mwingine. Yeah. Like we do something ambayo inakuwa rahisi kwa mtu yeyote ambaye yuko hapa nje yani yuko nje ya Kenya, yuko Kenya. Tuseme wewe Kristo nataka kuzawadia mtu keki labda mm-hmm. rafiki yako Farida, tuseme yeye mm-hmm. kwa Mombasa wewe uko yeah. Tanzania inapata wewe wakati mgumu kitambo utafute beka ambayo iko kule Kenya. mahali Kenya yeah. ambaye ni mzuri unajua kupeka keki hata wewe pia kupeka keki mm-hmm. lakini yule mzuri so inapata wewe shida kwa nini sasa isitokee kitu ambaye inaweza kukonnect wewe na ule beka wa kule mm-hmm. kirahisi sana kwa simu tu unajua siku hizi teknolojia imekuwa kila kitu yeah. sasa hiyo ndio kama nataka kuifanya iwe kama application sasa mm-hmm. kando na tuvuti sasa iwe okay. kama application mnahitaji kwa Kiswahili mm-hmm. kama yeye yeye sasa app hivyo 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 app sasa hiyo app yani iweze kwa rahisi okay. kama venye mtu anataka kuoda keki kwa kitu upande wote wa dunia mm-hmm. iwe rahisi hivyo. Kwa mtu wote aidha uko zako na Nigeria. Kuna Nigeria. Unapata. Unapata. Na unajua okay. idea can be stolen lakini mm-hmm. ile mtu ambayo tayari mimi nishaifikiria. Unaelewa ya itakuwa aje. Na tayari niko na ile technology skills niko nazo. Yeah. So I believe it is something ambayo itabadilisha bakers. So any hai yani ina connect wewe na ule ambaye anauza mayai. Okay. Ikawa unaelewa. Yeah. Kwanza ule mtu ambaye anauza mayai anauza sukari yani kama mna umetengeneza kama chain. Hapo mm-hmm. hapo sawa kabisa. Hiyo uh, okay. chain sasa una support. Uki support watu wepe wanafungukiwa. Okay. Sasa. Watu wako ni watu wa namna gani sasa hivi ambao wananunua keki Minute Bakery? Ah uh, mostly ni marafiki zangu mm-hmm. ambao tunajuana. Unajua unaambiwa eh hey, ule keki zake ni nzuri. Labda kuna wengine wapende keki zangu. Pia ni sawa mimi ni binadamu mimi mm-hmm. kamili. Lakini wale tuseme ma youths sasa hizi kuna you know labda wewe umepromotiwa kazini ama labda wataka kushiriki mtu fulani mm. asa kuna tokea hizi events ndogo ndogo hizi ambazo zinafanya mtu yani ukim, ukim appreciate ana feel yani umefikiria sana mm-hmm. so mostly ni hawa youths ama watu ambao wana maharusi ama pia hizi birthday sana sana pia watu wanasherekea so sana sana sitakuwa kwa birthdays ama watu ku, ku promoted at work okay yes. na kwa wanafunzi ambao wanawafundisha wapo wengine ambao wanafanya kazi kwa maana ya kutengeneza keki za minute mm-hmm. Ah uh, ukija kwangu mimi unafanya zile keki ambazo mimi ndo nimetoa recipe nazo. Ah, okay. Nimesoma na kuna keki zingine mimi ndo nimefanya nimeunda mwenyewe recipe zangu. Mm. So mwanafunzi wangu na mimi keki zetu hazina tofauti. Okay. Ila tu kila mtu ana mkono wake yeah. na kila mtu ana ujuzi wa kudecorate keki. keki okay. yake. Kuna wengine wanaotaratibu ile kwamba keki ikitengenezwa na mwana mwanafunzi basi mm-hmm. kidogo haiwi expensive. Yale nikitengeneza mimi mwalimu inakuwa expensive. Ndo, unafanya hivyo? Nafanya hivyo kwa sababu my time. <laughs> my time is good. Well, it's yani sio rahisi tu kusema okay, namhitaji leo Amina nitengenezee mm. keki lazima kidogo ulipie hiyo service. Kwa sababu mimi nimechukua miaka saba yeah. kufikia paka hapa nilipo. Mm-hmm. Hata wanafunzi wangu ni kufundisha price, naambia msifanye price kubwa sana. Yeah. Unajua wewe ukisema unataka kununua kitu na unataka kile kitu ambacho kiko expensive, si sana. Ukiuza kitu bei ya chini unasema hapa kuna tashwishi kiasi. Yeah. Lakini ukiambwa ile bei sawa unasema kweli hii pesa kitu ni, e, iko sawa. Kitu sawa. Okay. So ndo hivyo. Hebu zungumza na wadada ambao wanakutaza masaa hivi watoto wa kike wadogo ambao wanaamini labda hawawezi kufanya kitu na wao uliweza kufanya ukawa CEO ukiwa na miaka 17. Sasa hivi nazungumza miaka 23 still young uh-huh. na una mafanikio kama hayo. Una nini cha kuambia? Ah, 
kwa madada zangu ama wewe wewe amesema sana watoto wa dada wa mama sasa mimi pia nafundisha wanaume nimekwambia okay okay kwa yote yule ambaye ananiangalia um just um usi give up katika hii maisha hii maisha haikuletwa yani sote tu tuwapate kiraisi lazima hata mm. wale matajiri wako kule walazima wao kila siku pia wanainuka wanafanya kazi uwezi tu ukasema unakaa unataka mimi nataka kuwa best sijui labda mtoraji hii na mimi nataka kuwa best nini mm. unafanya nini kufika hapo kuwa best okay. so lazima ujitume na lazima uwe na vision Uh, nikisema vision yani uandike kitu gani unataka katika hii maisha mimi mm. nataka gari mbili nataka nyumba hii nataka kufanya hii ukishafungua ile tayari unaeka mind yako haifikiri mambo mengine inafikiria zile goals zako unataka kuzifanya mm-hmm. whether wewe kwenu kuna pesa ama hakuna pesa watu huanza chini na biashara si zote ukianza kule chini ina misuko suko sana yeah. usi give up wewe endelea tu lakini ipo siku utafika kama mimi nimeweza yeah. uweze kushindwa kabisa okay that's right ichukue kutoka kwake Amina CEO wa Minat Bakery pigia mstari yo CEO au CEO mimi naitwa Chris Favors Amina asante sana kwa kuwa na wewe hapa mm-hmm. uh, nadhani kwa watu ambao wamekutazama at least wampata inspiration na wameona pengine kuna baadhi ya vitu ambavyo vinawezekana pia mm-hmm. kufanywa katika hii dunia yani naamini Mwenyezi Mungu alibariki kila mtu na talanta talanta yeah hata Diamond wana sema <laughs> <laughs> okay <laughs> alisema nje kuna ile video alisema mm. yeye hana degree mm-hmm. ni kipaji chake ndio kilimwezesha afikie pale yeah sasa na sasa hivi ameajiri watu wenye degree wenye degree yes sasa masomo yao hayapo lakini sometimes pia wewe pia kama ufikirie upime mm-hmm. unaweza kuwa unachokitaka tuseme eh, kweli yes. kabisa lakini eka tu Mungu mbele uweke jitihada jitihada kweli kabisa na usikize yeah. yani ufuate tu taratibu katika maisha that's right kabisa chris favors that's my name see you guys next time